ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചൂണ്ട് വരയില് രണ്ട് ചൂണ്ട് വരയിലും ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റ് രണ്ട് സർഫസുമാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും വൃത്തിയാക്കുന്നത് നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ ഇടഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ബ്രഷിന് എത്താൻ സാധിക്കാത്തത് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള നമ്മുടെ പൽക്കിടയിലൊക്കെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇട ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ പല ആൾക്കാർക്കും ചെയ്യുന്നത് സേഫ്റ്റി പിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ മുന്നേ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി കൂടുതലായി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനേക്കാൾ മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതിനടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് രണ്ടീസ് ബ്ലോഗ് എന്ന നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസും ഐഡിയാസും തോട്ട്സും ഒക്കെ നമുക്ക് അയച്ചു തരാവുന്നതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡെന്റൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ കോളേജ് ലൈഫോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസിന് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഡെൻ്റൽ ജോബിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും കരിയർ ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റി കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡെൻ്റൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് സാധനവും നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അയച്ചു തരാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിന് കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെൻ്റൽ സ്റ്റുഡൻറ്റോ ആയിരിക്കണം പിന്നെ മറ്റൊന്ന് നിങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്ന സൃഷ്ടികൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സൃഷ്ടികളായിരിക്കണം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഫാക്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ആണ് നിങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ റെഫറൻസ് വെക്കാൻ മറക്കാൻ പാടില്ല ഇത്രയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ എൻട്രീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അയച്ചു തരേണ്ട നമ്മുടെ മെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാവുന്നതാണ് ഇതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിക്കാനും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന് അഡ്രസ്സ് ഞാൻ താഴെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡെൻ്റൽ ഫ്ലോസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഓറൽ ഹൈജീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൂത്ത് ബ്രഷിങ്ങിനെ പോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ മറ്റൊന്നാണ് നമ്മുടെ ഡെൻ്റൽ ഫ്ലോസിങ് എന്ന് അതായത് എന്താണ് ഈ ഡെൻ്റൽ ഫ്ലോസിങ് അതായത് നമ്മുടെ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പല്ല് വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പല്ല് രണ്ട് സർഫസുമാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും വൃത്തിയാക്കുന്നത് നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ ഇടഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ബ്രഷിന് എത്താൻ സാധിക്കാത്തത് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള നമ്മുടെ പല്ല് ഡെബ്രിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡെൻ്റൽ ഫ്ലോസിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായി നമ്മൾ പല്ല് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഡെൻ്റൽ ഫ്ലോസിങ്ങും കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഡെബ്രിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി റിമൂവ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്ന പല്ലിന് ഇടയിൽ വരുന്ന കേടിനെ തടയാനും നമ്മുടെ മോണ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനും നമുക്ക് സാധിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടി അത് പിന്നീട് നമ്മുടെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള മോണ രോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ മോണ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മുടെ ഡെൻ്റൽ ഫ്ലോസിൽ കൃത്യമായി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഒരു നൂറ് പോലുള്ളൊരു വസ്തുവാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് നൈലോൺ പോലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഡെൻ്റൽ ഫ്ലോസിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ച് നോക്കും നോക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീടുകളിലും മറ്റും നമ്മുടെ രണ്ട് പല്ലുകൾക്കിടയിലൊക്കെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇട ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ പല ആൾക്കാർക്കും ചെയ്യുന്നത് സേഫ്റ്റി പിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ കുത്തിയിട്ട് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കളയുകയാണ് പലരും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് നമ്മുടെ മോണയ്ക്ക് വളരെ ആപത്തുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മുടെ മോണയുടെ ഹെൽത്തിനെ തന്നെ നശിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കുടുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഡെൻ്റൽ ഫ്ലോസിങ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡെൻ്റൽ ഫ്ലോസ് എന്ന്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഭാഗം നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറിൽ കറക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു പുതിയൊരു ഭാഗം ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്ത ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ എന്ന് എടുത്ത് അടുത്ത പല്ലിൻ്റെ ഇടഭാഗം ഇതേപോലെ മൈൽഡായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഭാഗം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്ലീൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബാക്കിലുള്ള പല്ലുകൾ വൃത്തിയാക്കാനും നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡർഡെൻ്റൽ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇൻഡർഡെൻ്റൽ ബ്രഷുകൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ച പോലെ ബ്രഷുകൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്രഷുകൾ ഉപയോഗിക്കും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ടോ എന്ന് ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കണ്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇൻഡർഡെൻ്റൽ ബ്രഷുകൾ ഉപയോ